بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹپوں گنیدم ٹوٹوریل انڈی نام انوالینگل انڈال انڈ انڈی پارکوں ادار نمہ ہے اف انڈی انگرال واسک کا مڈیم موسیقا موسیقی இவ்வார் முரையாக மூன்று இலக்கங்களை கொண்ட தொகுதியலாக வேறுபடுத்தி எழுதினால் வாசிப்பது இலகுவாகும் இவ்வாறு வேறுபடுத்தப்பட்ட மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒவ்வொரு எண் தொகுதியும் எண் வலயமாகும் இதனை தான் சொல்வது எண் வலயம் என்று அதாவது இங்கே மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒரு எண் தொகுதி இது இங்கே மூன்று இடப்பெருமானங்கள் உள்ள இந்த எண் இது ஒரு எண் தொகுதி இங்கே ஒன்றினிடம் பத்தினிடம் நூறிடம் மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒரு தொகுதி இத்தொகுதியை என் வலயம் என சொல்கிறோம் மற்றது இங்கே இங்கே மூன்று இடப்பெருமானங்கள் அமைந்துள்ளது அதாவது ஆயிரத்தி நிடம் பத்தாயிரத்து நிடம் நூறாயிரத்து நிடம் இது இது ஒரு இன்னொரு எண் தொகுதி மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட இன்னொரு எண் தொகுதி இவ்வாறு மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒவ்வொரு எண் தொகுதியும் எண் வலயங்களாகும் இது ஒரு எண் வலயம் இது ஒரு எண் வலயம் இங்கே இவ்வாறு எழுதும் போது இறுதியில் உள்ள வலயத்தில் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை மூன்றை விட குறைவாகவும் இருக்கலாம் இங்கே உள்ள எண்ணில் இறுதி வலயத்தில் இருப்பது ஒன்று மட்டும் பாருங்க இவ்வாறு வேறுபடுத்தப்பட்ட மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒவ்வொரு எண் தொகுதியும் எண் வலயமாகும் இவற்றை அழகு வலயம் இவற்றை அழகு வலயம் மற்ற எண் தொகுதியை ஆயிரம் வலயம் இதனை ஆயிரம் வலயம் ஒன்று அமைந்துள்ளது வலயத்தை மில்லியன் வலயம் என பெயரிடலாம் அதாவது இங்கே எஞ்சியுள்ள ஒன்று அமைந்துள்ளது மில்லியன் வலயத்தில் மில்லியன் அழகு வலயத்தில் உள்ள இடப்பெருமானங்கள் ஒன்றினிடம் பத்து நிடம் நூறு நிடம் அழகு வலயத்தில் உள்ள இலக்கங்கள் இடப்பெருமானம் ஒன்றினிடம் இங்கே ஒன்றினிடம் ஆறு என்பது இங்கே ஒன்றினிடம் ஒன்றின் இடம் ஒன்பது பத்தினிடம் இந்த ஆறு ஒன்று நூறு நிடம் நூறு நிடம் அதன் பிறகு 
அதன் பிறகு ஆயிரம் வளையத்தில் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தின் இடம் ஆயிரத்தின் இடம் இந்த மூன்று என்பது பத்தாயிரத்தின் இடம் பத்தாயிரத்தின் இடம் இந்த எட்டு என்பது மூவாயிரத்தின் இடம் எஞ்சியுள்ள இந்த ஒன்று அமைந்துள்ளது மில்லியன் வளையத்தில் இப்பொழுது எங்களுக்கு இவ்வெண்ணை இலகுவாக வாசிக்கலாம் அதாவது ஒரு மில்லியன் எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இவ்வாறு இவ்வாறு என் வளைய இவ்வாறு எழுதும் பொழுது எங்களுக்கு இலகுவாக வாசிக்கலாம் இந்த எங்கே அமைந்துள்ள எண்ணை வாசிக்கும் பொழுது சற்று கடினமாக இருக்கும் சற்று கடினமாக உள்ளது ஆனால் இவ்வாறு வளையங்களாக பிரித்து எழுதும் பொழுது இலகுவாக வாசிக்கலாம் இது ஒரு வளையம் மில்லியன் வளையத்தில் உள்ள எண்ணெய் ஒரு மில்லியன் எனவும் எத்தனை உள்ளதோ அதனை உதாரணமாக இங்கே பதினொன்று இருந்தால் பதினொரு மில்லியன் இங்கே ஒன்று அமைந்துள்ளதால் இது ஒரு ஒரு மில்லியன் ஆயிரம் வளையத்தில் உள்ளது எட்டு மூணு ஆறு அதாவது நூறாயிரத்தின் இடம் பத்தாயிரத்தின் இடம் ஆயிரத்தின் இடம் ஆகவே எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து அலகு வலைத்து உள்ளது நூறு நிடமும் பத்து நிடமும் ஒன்று நிடமும் எனவே அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அதாவது ஒரு மில்லியன் எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து அறுநூற்று தொண்ணூற்று ஆறு என இலவாக வாசிக்கலாம் இப்பொழுது நாம் இவ்வெண்ணை எவ்வாறு வாசிக்கிறது பார்ப்போம் இங்கே ஒன்பது இலக்கங்கள் அமைந்துள்ளது இப்பெரிய எண்ணை எவ்வாறு வாசிக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலில் இவ்வெண்ணை வளையங்களாக பிரிக்க வேண்டும் அதாவது முன்னே நாங்கள் பார்த்தது மாதிரி மூன்று இடப்பெருமானம் கொண்ட ஒரு தொகுதி ஒரு வளைய என் வளையமாகும் அதாவது இங்கே மூன்று இடப்பெருமானங்களாக நாங்கள் ஐந்து எட்டு ஆறு ஒரு வளையம் அடுத்த வளையத்தை ஐந்து ஏழு ஆறு இங்கே அடுத்ததாக மூன்று இடப்பெருமானங்கள் கொண்ட மற்ற என் தொகுதி அதனை இன்னொரு வளைய வளையத்தில் எழுதலாம் அதாவது எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு சற்று இடைவெளி வைத்து எழுதவில்லை இப்பொழுது எங்களுக்கு இதனை என் வளையத்தை நாங்கள் அழகு வளையம் என பார்த்தோம் அழகு வளையம் இது வந்து இரண்டாவதாக உள்ள இவ்வெண் தொகுதியை ஆயிரம் வளையம் இவ்வெண் தொகுதி இவ்வெண் தொகுதியை இந்த மூன்று இடப்பிரமாணம் கொண்ட என் தொகுதியை மில்லியன் வளையம் என எழுதுகிறார் மில்லியன் மில்லியன் இப்போது இவ்வெண்ணை இலகுவாக வாசிக்கலாம் இவ்வெண்ணை எவ்வாறு வாசிப்பது என்றால் எண்ணூற்று அறுபத்தேழு மில்லியன் ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஆறு எவ்வளவு இலகுவாக வாசிக்கலாம் இவ்வெண் வளையங்கள் அமைவது இவ்வாறு என்றால் வளமிருந்த இடமாக முதலாவதாக அமைவது முதலாவதாக உள்ள வளையம் மூன்று இடப்பர் முதலாவதாக மூன்று இடப்பருமான கொண்ட என் தொகுதியை அழகு வளையம் எனவும் அழகு வளையம் அடுத்த என் தொகுதி மூன்று இடப்பருமான கொண்ட என் தொகுதியை ஆயிரம் வளையம் ஆயிரம் வளையம் ஆயிரம் வளையம் அதற்கு இடது பக்கத்தில் உள்ள மூன்று இடப்பெருமான கொண்ட என் தொகுதியை மில்லியன் வளையம் மில்லியன் வளையம் இந்த மில்லியன் வளையத்துக்கு இடது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள என் மூன்று இடப்ப மூன்று என் தொகுதி மூன்று இடப்பெருமான கொண்ட என் தொகுதியை எங்களுக்கு நாங்கள் வில்லியன் என சொல்கிறோம் வில்லியன் வில்லியன் வளையம் 
இவ்வாறு மூன்று இடப்பெருமானம் கொண்ட தொகுதிகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு வளையங்களாக எழுதுவது நியம முறையில் எழுதுதல் எனப்படுகிறது இவ்வாறு இருந்தால் சற்று கடினமாக உள்ளது வாசிப்பதற்கு இவ்வெண்ணை வாசிப்பது சற்று கடினமாக உள்ளது ஆனால் இவ்வாறு நியம முறையில் எழுதினால் அதாவது மூன்று மூன்று இடப்பெருமானங்கள் கொண்ட தொகுதிகளாக பிரித்து அதனை அழகு வளையம் ஆயிரம் வளையம் மில்லியன் வளையம் அதற்கு மிருதியமாக எண்கள் இருந்தால் பில்லியன் வளையத்திலும் இட்டால் எங்களுக்கு இலகுவாக வாசிக்கலாம் இவ்வாறு பிரித்து எழுதுவதை அதாவது வளையங்களாக பிரித்து எழுதுவதை நியம முறையில் எழுதுதல் என சொல்கிறோம் எந்த ஓர் எண்ணாக இருந்தாலும் அவ்வெண்ணை நியம வடிவில் எழுதினால் இலகுவாக வாசிக்கலாம் இப்பொழுது நாம் எண்களின் சாதாரண வடிவம் நியம வடிவம் என்பதை பார்ப்போம் அதாவது இது ஒரே எண் சாதாரண வடிவம் நியம வடிவமாக அமையும் பொழுது வாசிப்பது எது இலகுவானது என்பதை பார்ப்போம் இங்கே நான் இவ்வெண் இங்கே சாதாரண வடிவத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நாங்கள் இவ்வெண்ணை நியம வடிவில் எழுதுவோம் முதல் மூன்று இடப்பெருமானம் கொண்ட என் தொகுதி அழகு வளையம் அழகு வளையத்தை எழுதும் பொழுது நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் அதற்கு இடது பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது ஆயிரம் வளையம் அதனுள் ஏழு ஆறு எட்டு ஏழு ஆறு எட்டு எஞ்சி உள்ளது மூன்று அது மில்லியன் வளையத்தில் அமைந்துள்ளது எனவே இவ்வாறு சாதாரண வடிவில் இருக்கும் போது சற்று கடினமாக உள்ளது வாசிப்பதற்கு ஆனால் நீம வடிவில் இருக்கும் பொழுது இதனை இங்கே எங்களுக்கு தெரியும் இது மூன்று அமைந்துள்ளது மில்லியன் வளையத்தில் இந்த ஏழு ஆறு எட்டு அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி வளையத்தில் இது அழகு வளையத்தில் எனவே மூன்றை மூன்று மில்லியன் எனவும் இந்த ஏழு ஆறு எட்டு என்ற இலக்க எண்கள் அமைந்துள்ள தொகுதி ஆயிரம் வளையம் வளையம் ஆயிரம் வளையம் என்பதால் எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரம் எனவும் இதனை நானூற்றி எண்பது அதாவது நூறு நானூற்றி எண்பது எனவும் சொல்லலாம் இலகுவாக இதனை வாசிக்கலாம் பாருங்கள் அதே போல் இன்னொரு எண்ணை பார்ப்போம் சாதாரண வடிவில் எழுதினால் ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் இது சாதாரண வடிவில் எழுது எழுதப்பட்டுள்ளது இதனை வாசிக்கும் போது சற்று கடினமாக உள்ளது நியம முறையில் இதனை எழுதும் பொழுது முதலாக தான் மூன்று இடப்பெருமானம் கொண்ட ஒரு என் தொகுதி இங்கே இதனை அழகு வளையம் எனவும் அழகு வளையம் அதன் பிறகு அதற்கு இடது பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது ஆயிரம் வளையம் சற்று இடைவெளி இட்டால் போதுமானது அதற்கு இடது பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆயிரம் வளையத்துக்கு இடது பக்கத்தில் மில்லியம் வளையம் இதுதான் நியம வடி நியம வடிவத்தில் எழுதப்பட்ட எண் இப்பொழுது எங்களுக்கு இலகுவாக இதனை வாசிக்கலாம் இது மில்லியன் வளையத்தில் உள்ளது எனவே ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது எவ்வளவு இலகுவாக வாசிக்கலாம் இவ்வாறு எண்ணை வாசிக்கும் முறை அல்லது எழுத்தில் எழுதும் முறை அவ்வெண்ணின் என் பெயர் ஆகும் அதாவது இங்கே ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது என்பது அவ்வெண்ணின் என் பெயர் ஆகும் அதாவது இவ்வெண்ணை நூறு ஆயிரம் என்கிறோம் இவ்வெண்ணின் என் பெயர் நூறு ஆயிரம் அதன் பிறகு மில்லியன் என்கிறோம் மில்லியன் பிறகு பத்து மில்லியன் பத்து மில்லியன் அதன் பிறகு நூறு மில்லியன் நூறு மில்லியன் இந்த நூறாயிரத்தை பொதுவாக நாங்கள் சொல்வது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த நூறாயிரத்துக்கு பொதுவாக பொதுவாக பயன்படுத்தும் சொல் லட்சம் ஒரு லட்சம் இரண்டு லட்சம் 
என சொல்கிறோம் மில்லியனுக்கு பத்து லட்சம் என சொல்கிறோம் பத்து லட்சம் பத்து மில்லியனை ஒரு கோடி அதாவது கோடி என சொல்கிறோம் நூறு மில்லியனை பத்து கோடி என சொல்கிறோம் அதிகமாக நிதி நடவடிக்கையின் போது பத்திரங்களில் என் பெயர் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இடப்பெருமானம் என்பதை பார்த்து வந்தோம் அதாவது ஓர் எண்ணி இடப்பெருமானம் வளமிருந்த இடமாக ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்றவாறு அமைகிறது ஓர் இலக்கம் அமையும் இடப்பெருமானத்துக்கு ஏற்ப அவ்விலக்கம் வகை குறிக்கும் பெருமானம் மாறுபடும் என்பதை பார்த்தோம் ஓர் எண்ணை நீம வடிவில் எழுதுவதால் அதனை வாசிப்பதும் எழுதுவதும் இலகுவாக அமையும் என்பதையும் பார்த்தோம் எங்களது கட்போ கணிதம் டியூட்டோரியல் மூலம் நாங்கள் தரம் ஆறு முதல் பதினொன்று வரை கணிதத்தை கற்றுத்தர இருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் கட்போ கணிதம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் உங்களது சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் கமன்ஸ் பகுதியில் பதிவு செய்யவும் கட்போம் கணிதம் மூலமாக கணிதத்தை இலகுவில் கட்போம்